widzieli mnie, jak tam prowadzili cały tłum ludzi elegancko ubrany w kapeluszach z loto. Mówili im, że dadzą im kąpiel i dadzą im pokoje, a to im dali kąpiel taką, że gaz i od razu do spalenia. Jeden Żydek opowiadał, że swoje rodziny całą palił. W 1942 roku Niemcy nas wysiedlili. Trzeba było ubrać się i iść na wóz i wywieźli nas do Zamościa. Tam w barakach my były trzy tygodnie, a później nas podjechały wozy i nas zabrały do Uświęcima. Jechali my całą rodziną. Siostra, szwagier, dwóch braci i ja. No i przyszły Niemcy od razu rękami i, i na bok. Mężczyźni osobno, kobiety osobno. Włosy obszczygli do gołej skóry. Całe mieliśmy wszystko rozebrać się do naga. Jak Człowiek się młoda była, wstydziłam się, ale musieli wszystkich poobcinały włosy, proszę panią, i także ja siostry nie poznałam, koleżanki, nikogo, bo to włosy, a obcięte głowy, to nie poznałam. Numer mamy i, 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 i musiałam się po niemiecku nauczyć. Zajmiem cwancy. No, 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 tak coś. Dlatego, że kto nie umiał numeru, to, 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 to dostał w twarz, aż go krew zrała, albo go zastrzeliły. Rano już gwizdek, piąta godzina, trzeba było wstawać. Powstawali my dwie godziny od szóstej do ósmej, my wstali na apel, stało się pod rząd. Po pięć, po pięć i stało się. Potem przyszły nas obliczać. No i po tym obliczeniu lopatę i kirów i na pole gdzieś tam kopać coś. Gdzieś osiem kilometrów nas pędziły. Proszę pani, tam się kopało doły, jakieś rowy. Dzisiaj się za wykopało, a jutro się zakopało, z powrotem, aby tylko męczyć. Potem znowu do baraku ludzie upadały, mdlały, umierały. Tych umarłych trzeba było brać na ramiona, musieliśmy i szliśmy w bramę. W bramie siedziała orkiestra, i grały, i und, linz, und, prawa, lewa, prawa, lewa. To gdzie staruszka, jak były, jak już, już starsze osoby powysiedlały z domu, to nie mogli tak iść. To, która nie mogła, no to pyk od razu i już codziennie nas gdzieś do roboty pędziły. Pędziły nas we żniwa. Zboże rządź zbierać, rzepak żenęłam i deszcz lał. Pić mi się chciało, złapałam tak gaskę wody do ust. To jak miał syjerka, nie, nie wiem, lacho tak uwalniłam kręgosłup. A ja upadłam, bo mi tak zabolało, jakbym miała złamany. Koleżanki moje, bo to wszystko zajęte było z jednej miejscowości. Wstań, wstań, bo cię zabiję, bo za, kto nie mógł, to zaraz strzelały. Kto już był słaby, to, to strzelały. I tak płakały nade mną, wstań, bo cię zastrzelą. Jakoś tam 
podniosłam się i, i kręciłam się tam. Ten rzepak zbierałem. No i potem do wyjścia znowuż mnie prowadziły te moje koleżanki. Tak pomalutko, pomalutko, no nie zauważyły, że ja taka idę. Przyprowadziły nas, znowu żeśmy musieli w tym apelu stać. No i później obleczały, czy, czy tam nie zginął, to obleczały, dziesiątkowały tam Heinz Weidel. Co dziesiąta to do komina, co dziesiąta to do komina, co jakieś zupiny dały. Nie wiem, co to było za jakieś świństwo, ale tak mi się chciało jeść, żeby była trupa gryzła. W nocy znowu się spało zimną mróz, proszę panią, na tych pryczach poprzyziębiały się kobiety, czy młode, czy stare. Ja na drugim piętrze, jeszcze jedna na trzecim, już tak się wyrażę, to sikały. Pęcherz nie wytrzymywał, pozmarzane były, a ja już zmarzła mnie, nie mogłam rano włożyć tej bluzy, ty, tego pasiaka, bo sztywny. To na drugą noc już nie zajmowałam, tak w tym mokrym chlałam się i to tak parowało. I na drugi dzień rano znowu trzeba było wstawać. Święci mi, proszę panią, wszy pchły szczury, wszy to takie łaziły po kotu, że aż kot ruszał. Ciele mnie tam wybiły, wybiły te wszy. Za chwilę znowu się ruszają. Szczury takie leciały za człowiekiem, leżały na brwirach. Po po gorączce bardzo dużej miały chore i umierały. To proszę pani, która była już taka w gorące nieprzytomna, to szczury tak policzki pougryzały, kto tam miał troszkę, bo to było chude, brudkę, to te ludzie już nieprzytomne żyły, ale szczury im po, pougryzały policzki. My chorowali na tyfus 20. 42 stopni gorączki, nikt nikogo nie leczył. Jaki ja miałam organizm, że ja to przeżyłam. Moje koleżanki, moje znajome, wszystkie na te precze leżały nieprzytomne, chore. Przyjechał Niemiec, no i do komina, za nogi i na wóz do spalenia, a taka Zosia Pamiętam, że Zosia z Krakowa, a jak się już nazywam, to powiedziała, bo umiała po niemiecku, że ta młoda, ona nie ma gorączki i ona może iść na pole. No i mnie nie, nie wzięły. Zostałam i ucalałam. Jak my leżały na tych pryczach w nocy po, po, po siedem, po sześć, po, po osiem, wstaje się, Rano się budzimy, to, to leży dwie albo trzy biedne chore, trzymają kromkę chleba, co nie zjadły, bo już były chore. To ja otworzyłam rękę, ten chleb i wzięłam i zjadłam, bo, bo mi się bardzo chciało jeść. Nie patrzyłam, że to trupa. Pracowali mi blisko w Oświęciwie, w Brzezince, kazali nam sprzątać. No tośmy sprzątali, to wiedzieli my, jak tam prowadzili cały tłum ludzi elegancko ubrany w kapeluszach z loto i prosto do komina mówili im, że dadzą im kąpiel i dadzą im pokoje. A to im dali kąpiel taką, że gaz i od razu do spalenia. Jeden Żydek opowiadał, że swoje rodziny całą palił. Jedna pani u, u, umiała po niemiecku i kupały mi tamtego i dogadała się 
z takim Ysłanem, co nad nami stały. I on spytał się, dlaczego taka młoda dziewczyna w takim ciężkim oborozie. Ona powiedziała, że przyszły Niemcy i wysiedlili, całe rodziny wysiedlały. No i kazał, żeby mnie tej zupy dolewały, żeby drugi Esłan nie widział, bo broń Boże. Wziął, poszedł tam dalej, bo miały karabiny i psy. Wykopał taki dołek i położył kawałeczek chleba, bo mieli i prowiant ze sobą, przykrył to ziemię i, i doszedł do, do mnie tak, nie znaczy, żeby któryś nie widział. Tu klejne kinne, to mała dziewczynka, ja to rozumiałam. Esyn, brud, chlebek leży i poszedł dalej, a ja poszedłam, odgrzebałam i ten chlebek miałam. A on mówi, on rozumie to. On był na froncie i już niezdatny, był starszy, był po 60. I on rozumie, bo on troje dzieci też zostawił i zabrali go do wojny. I, i, I taki był litościwy. No to były różne ludzie, tak jak u nas. Są dobre ludzie i są złe. Po tych jedzeniach tak idzie do domu, maszerujemy z 8 kilometrów, niesiemy łopatę i kilo byśmy kupali. I w bramie stoi się na te orkiestrze, a tu stoi Niemiec, ein, zwei, drei i dziesiąta do komina. I wybiórka była. Pani wie, że on potrafił, ja dziesiąta nadchodzę, a ten mi pchnął i drugą wziął starszą, tak z, z kolejki, no bo Żal mu było, bo on już ma troje dzieci też i mu żali to, co się dzieje. Dwóch braci mnie zginęło spalone. I jeden z głodu, on biedny, on się w domu brzydził. Taki tak zważył, że mu chafrów nad talerzem czy, czy coś, no to już nie jadł. A, a szwagier miał 28 lat, brat miał 22. Dwa lata ode mnie był mu starszy i jeden miał 14 niecałe lata. To sąsiad mu był w i mówi, widziałam jak ich na wozie wieźli do spalenia te dzieci, te chłopaczki, bo jego udnał takiego chłopaka syna. Siostra była ze mną w Oświęcimie też i bracia poginęły, a my siostro Została tak chora była, że już była i z tym trupem. I proszę panią, już ją prawie wzięli, na, 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 wyrzucili na trupy, wzięli, że do spalenia. I przyszedł jakiś Niemiec, bo co trochę czy sprawdzali, chyba miał jakieś serce dobre, czy miał dzieci małe, czy co. I, i, I przeczytała mu jedna pani, a co, tam, a bo malutkę córeczkę zostawiła. Mamusiu, kiedy, kiedy ty wrócisz do domu, ja czekam na ciebie. Wracaj, bo mi się przykrzy. Mamusiu, wróć, kochana, kocham cię. Pani wie, Przeczytały temu Niemcowi list ten, że tak to dziecko tęskni. Pani wie, pytał się, a gdzie ta siostra? A mówi, że już wynieśli. Wynieśli ją, bo już prawie konająca. Pani wie, przynieśli ją na, na ten warak. Pani wie, że użyła i żyła. I żyła, a Rodzice były koło Warszawy i to dziecko wzięły ze sobą i chowały. No i jak córka, siostra wróciła, no to córka 
byłaś już z nimi, a to dzieciątko już podrosło. A szwagier ten jej mąż zginął w Oświęcimie. Mąż dwóch braci.